menurut ajal kepastian kita masing-masing tetapi kita ingin tahu sesudah itu apakah masih ada kelanjutan hidup nah kalau ada bagaimana kelanjutan hidup itu saya kebetulan memang orang yang paling getol paling senang atau paling gigih membicarakan soal ini justru adalah Imam Al-Ghazali seorang bekas rektor Universitas an satu-satunya universitas di timur waktu itu yaitu di Baghdad yang kemudian sesudah beliau itu mencapai puncak keilmuan baik ilmu agama tafsir, hadis, fakih, tauhid maupun ilmu falsafat yaitu beliau selama dua tahun tekun mempelajari alam pikiran Yunani di samping itu beliau hidup di zaman di mana aliran-aliran ilmu dan aliran-aliran kerohanian kebatinan itu pesat-pesatnya sehingga beliau bingung atau kebingungan atau dibayangi keraguan akhirnya beliau bertekad untuk memulai dari permulaan yaitu dengan jalan mempelajari secara tuntas masing-masing aliran yang terdapat dari masyarakat waktu itu aliran-aliran keilmuan dan aliran-aliran kerohanian di samping beliau sendiri sibuk mengajar dan memimpin suatu klub atau suatu majelis ilmu di mana para ulama-ulama Baghdad berkumpul pada waktu-waktu tertentu beliaulah yang memimpin majelis ini orang ini Al-Imam Al-Ghazali sesudah mencapai puncak baik puncak kedudukan sebagai rektor yang dekat dengan penguasa atau gubernur jenderal kota Baghdad waktu itu atau yang disebut juga Al-Wazir Nawamul Muluk dari kerajaan Bani Saljuk Turki waktu itu di samping itu katakanlah gaji beliau cukup besar kedudukan beliau cukup tinggi sesudah itu beliau akhirnya untuk selama 11 tahun berkelana meninggalkan semua jabatan semua kebesaran yaitu mengembara ber, berkelana di padang-padang tandus sampai akhirnya beliau dari Baghdad mengembara sampai ke Damaskus, Syria beliau menempuh perjalanan dan pengembaraan berkelana itu selama 11 tahun akhirnya setelah 11 tahun itulah beliau menemukan apa yang selama ini dicari apa yang selama ini membayangi hidupnya yang berupa keraguan keraguan pertanyaan demi pertanyaan yang serba misterius yang serba merupakan teka-teki hidup itulah sebabnya maka beliau hasil yang beliau peroleh selama 11 tahun itu 
dibukukan dalam sebuah buku besar yang terdiri dari 40 buku yang dijadikan satu merupakan satu apa itu ensiklopedi tentang hidup dan kehidupan ini yang disebut Ihya Ulumidin menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama itu judulnya nama dari buku besar himpunan dari seluruh pengembaraan beliau selama 11 tahun ditambah dengan pengalaman-pengalaman sebelum itu selama beliau menjadi rektor di Universitas Nevamiyah Baghdad. Jadi, menurut hemat saya, uraian-uraian beliau ini cukup representatif, cukup bonafit, cukup dapat dipercaya, cukup dijadikan bahan persimbangan dan pemikiran kita. Oleh karena beliau bukan orang tanggung-tanggung. Beliau seorang ilmuwan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana penilaian ulama-ulama terhadap Imam Al-Ghazali. Ini hampir semua ulama menilainya sebagai orangnya. Orang ahli ilmu ketuhanan Islam, yulufi Islam, atau ilmu kalam, atau ilmu tauhid, itu menganggap beliau Imam Al-Ghazali sebagai salah satu tokoh besar dalam bidang ilmu tauhid. Ini kalau tauhid. Golongan ahli hukum Islam, atau yang dikenal fakih, fukoha, Beliau pun disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar di kalangan ahli pekeh atau fukuhai. Sejajar dengan nama Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam-Imam yang lain ya. Itu SH, SH, Sarjana Hukum, Sarjana Hukum Islam. Beliau pun dimasukkan dalam kelompok ini oleh mereka sendiri. Ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian Islam, beliau pun dimasukkan salah satu tokohnya oleh mereka sendiri. Ulama-ulama tasawuf, beliau dianggap sebagai tokoh berat di dalam bidang tasawuf. Yang hebat lagi, di kalangan golongan ahli-ahli falsafat Islam, filosof Islam, macam Ibnu Sina, Al-Farabi, iya, beliau, Imam Ghazali, juga dimasukkan salah satu di antara deretan filosof atau filosof atau ahli falsafat ahli falsafat Islam yang terkemuka ini beliau nah buku yang besar yang merupakan yang terdiri dari 40 kitab itu dijadikan satu disebut kitab Ihya 